വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ വന്ന് റൂം എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കട്ട ഷോപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല റേഞ്ച് ഇല്ല റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത എപ്പിസോഡെല്ലാം അപ്ലോഡൊക്കെ പണിയാവും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്തെങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കി പോവാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കണ്ടു പിടിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മലയുടെ മേലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ശരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ആ ഒരു റോഡ് വഴി താഴോട്ടേക്കാണ് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ എടുന്നൊന്നും കിട്ടില്ല എയർടെൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായ അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും എപ്പിസോഡ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കണം കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല ഇന്ന് വീഡിയോ വരില്ല എന്നുള്ളത് ശോ കഷ്ടമായിപ്പോയി സാരമില്ല നമുക്കെന്തായാലും തുങ്കനാഥ് പോവാം അങ്ങനെ റൂമ് ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചൊപ്ത ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് സോ റെഡിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വടി കിത്തനായ ദോറുപ്പി ഹാ നോ പൈസ ഓ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടി കുത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഫ്രീ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓ നമ്മൾ റൂം എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വടി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങുന്നത് വന്ന പാടെ ഒന്നും അഴിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് കാരണം മഴ മേലോട്ടേക്ക് അത്യാവശ്യം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെയും തുങ്കനാഥിൻ്റെയും ചോപ്തയുടെയും മഴക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ മറ്റേ ആ കിതയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാതുണ്ടാവും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വർത്താനം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ എഗ് ബോട്ടിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും വാങ്ങിയിട്ട് തീസ് റുപ്യായി ഓക്കെ മുപ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് താഴെ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കിട്ടും ഹാ മഴയാണ് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെന്തായാലും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും വാങ്ങി നടക്കുവാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് മേലോട്ടേക്ക് ഫുള്ള് ഏ റോഡോഡൻഡ്രോൺ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ നോക്കി നോക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നടക്കണം നിർബന്ധമില്ല കുതിരപ്പുറത്തും പോവാതെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ കുതിരയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ തിരിച്ച് ഇറങ്ങണേ വൺ പേഴ്സൺ വൺ പേഴ്സൺ ഓക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ കുതിരയുടെ ആ ഒരു കുതിരാലയങ്ങളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരയാണ് ഈ കയറി വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസേരകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നടന്ന് നോക്കും നിങ്ങൾ അതായിരിക്കും രസം നമസ്തെ ഇതെങ്ങനെ പുല്ലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് താഴോട്ടേക്കും മേലോട്ടേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നടക്കൽ തന്നെ കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും പോലെ പിന്നെ മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും മഞ്ഞാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കില്ല നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സോ കണ്ടിന്യൂ കുറച്ച് മേലോട്ട് കയറി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ശരിക്കും തനിക്കാട്ടിലാവുക ഏതാ പയ്യെ കയറി അങ്ങെത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു പൂ കണ്ടിട്ട് നിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് കണ്ട കുറേ ചോന്ന കളർ പൂവുണ്ട് ഇവിടെ മണ്ണ് പറ്റിയുണ്ടേ ചുവപ്പല്ല റോസാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും ബ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് നടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു
എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ അതുപോലെ ചെറിയ പൂവായിരിക്കും ചെറിയ ഇലയായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ആ ട്രക്കിങ് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുക്കൂല കേട്ടോ ശരിക്കാണ്ടല്ലോ ഈ വഴി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഭാകരണം കൊണ്ട് കയറി വരാൻ പറ്റുകൊണ്ടോ വണ്ടിയെല്ലാം ബൈക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കയറി പോവേ പിന്നെ ഇവിടെ കുതിരേനെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ജീവനമാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വണ്ടി കടത്തി വിടാത്തതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതാ ഒരു പരന്ന ഒരു പുൽമേട് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് മേലോട്ടൊക്കെ പുൽമേടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കോടയും കൂടി കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പടിയാണ് യെസ് ഇപ്പോഴാണ് മൂഡ് ഓണായത് ചല ഗാന്ധിജി വള നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ചായക്കടകളും മാഗി പോയിൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെന്നേ ഭക്ഷണം ഒന്നും എടുത്ത് വരണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധം ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ നല്ല റേറ്റ് ആയിരിക്കും റോഡ് ശരിക്കും അത് അതിലാണ് കേട്ടോ കുതിരക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഷോട്ട് നമ്മൾ നടക്കുമല്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഒരു നീല ഉണ്ടപ്പൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇതുണ്ട് ഉണ്ടാണ്ട പിന്നെ അവിടെ കമ്മൽപ്പൂവിൻ്റെ അപരനും ശരിക്കും നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ മഞ്ഞയും ചുമപ്പും പൂക്കളാണ് കാണേണ്ടത് വിറച്ച് പൂവാണ് കേട്ടോ രവി അത് രവി പയ്യ അതാ ഷോട്ട് അടിച്ച് മേലെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് പാക്കറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ തീർക്കും എന്നാലും എന്നാ കപ്പാസിറ്റിയെ നോക്കി ഓ മൈ ഗോഡ് പുള്ളിയുടെ പുറകെ കയറി വന്ന് ഞാൻ പുലികാലി പിടിച്ചത് ഒറ്റ ഷോട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് പ്രകൃതി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടുണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടുണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ 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 തട്ടി തട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് വലത്തെ തട്ടിലോട്ട് കയറുക അങ്ങനെ കയറുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇടത്തെ തട്ടിലോട്ട് കയറുക വീണ്ടും വരുത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാകുക യെസ് ഐഡിയ കിട്ടി ഞാനങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ആം ദ കിങ് ഇനി കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ട് വണ്ടി എഞ്ചിൻ വലിക്കത്തില്ല വയ്യാ റെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോട്ടില്ല കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് ഇപ്പം അവിടെയുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് നോക്കിയേ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരി ആ ഒരു ഇട പിടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഇതില്ലേ ആ ഒരു സാധനത്തിനെ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഏറെ ടൈപ്പ് പിടിക്കുന്ന സാധനം അല്ല തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്താ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറുമ്പെല്ലാം കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ ഒരു പൂ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടോ അതാണ് അവൻ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വേസ്റ്റ് കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകായിരിക്കും ഇവരെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാലും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുപ്പിയും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് ഇട്ടേക്കുന്നതും കാണാം കേട്ടോ രണ്ട് പശുക്കളെ നമ്മുടെ വരവും കാത്ത് നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുവണ്ട കുത്താനാണോ അതോ അത്ഭുതം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ മഴ നനഞ്ഞ് തണുത്ത ആകെ സെറ്റായി നിൽക്കുന്നതാണോ 
പശുവല്ല കേട്ടോ ബുള്ളാണ് ബുൾ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തെ മുഴ കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തെ മുഴ കണ്ടോ കുറച്ച് കയറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കടയൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ദൈവന്മാർ കൈയടക്കി ആയിക്കോട്ടെ ഇതുണ്ടാ ഇത് വേറെ സ്ഥലമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മോഹ കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ മൂന്നൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഹാഫ് ചാർ കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാ നാല് കിലോമീറ്റർ ഓൾറെഡി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മുടെ ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങ് താഴെ നമ്മൾ കയറി വന്നതാണ് ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് മേലോട്ടൊക്കെ കയറി പോകാൻ ഇത്ര കയറി സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ കയറാണ്ടിരിക്കില്ല ചന്ദ്രശില ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും മുമ്പോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രശില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇതും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തായാലും കയറി നമ്മൾ അതുകൂടി കയറും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ മഞ്ഞയും റോസ് കളറും പൂക്കളാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് വെയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു മഞ്ഞ കളർ നല്ല രീതിയിൽ തിരിയായിരുന്നു കേട്ടോ മേലെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബായി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ നല്ലൊരു വീ പോയിന്റ് ആയിരുന്നേ പക്ഷേ ബട്ട് അവി പൂര വൈറ്റ് കളർ സ്കൾ ഐലൻഡ് ഏതൊക്കെയോ ഏത് ഗ്രാമമോ വീടോ കടകളോ ഒന്നും അവിടെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ നേരമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അടക്കുമായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടീ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ചാക്കടിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് താട്ടേക്ക് ശരിക്കും കുതിര പുറത്തുണ്ടല്ലോ താട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ കുറച്ച് പണിയാണേ കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് അഞ്ഞു പോയില്ലേ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പലത്തിന് അടുത്തോട്ട് എത്തിയ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആകാശ് ഇതുണ്ടോ ആ ഒരു ഉറവയെല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു കുളം പോലെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമം തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ ഹിമാലയൻ റിയൽ ഹിമാലയൻ വില്ലേജസ് അപ്പം മേലെയായിട്ട് അതാ ആ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളത്തെ ടോപ്പ് പോകാൻ കാണാൻ പറ്റുമേ നമുക്കുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ മേലെ തന്നെ റൂംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ അവിടെയുണ്ട് ഏ ഇത് റൂം കവർ കിത്തനായ റേറ്റ് ബാരസോ ഓക്കെ ബാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് കൂടുതലില്ല അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മല കയറി തുങ്കനാഥ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയത് ഈ ഒരു നട കയറി അപ്പുറം കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുങ്കനാഥ് അമ്പലമാണ് ബട്ട് റെയിനോ അടച്ചിട്ടാട്ടുള്ളേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെ നമ്മുടെ ബദ്രിനാഥും കേദാർനാഥും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുവരെ അടവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ
ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പം ഈ ചന്ദ്രശില തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രശിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ തുങ്കനാഥ് വരിക എന്നുള്ളതൊരു ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രക്കിങ്ങും പ്രകൃതിയുടെ ആ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്കിങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം കേട്ടോ അടിപൊളി നല്ല സ്പോട്ടാണ് ഇന്നിപ്പം മൊത്തം മൂടൽമഞ്ഞ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂടൽ തിരിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞുമലയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും വ്യൂ ഫോട്ടോ എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞുമലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഡേ ബൈ ആ ചായ് ബാദമേ അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് വ്യൂ പോയിൻറ്റുകൾ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അത് ഇത് നേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് ആളുകൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എൻഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വരെ നിന്ന് കാണിക്കാം കണ്ട താഴെ വലിയ കൊക്കയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇവിടെയും നല്ല കൊക്കയാണ് എന്താ ദൈവയെ നിൽക്കുന്നിടത്തും കൊക്കയാണ് പീച്ചേ പീച്ചേ ഹാ ചന്ദ്രശിലയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു മലയാണ് മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ട് പോലെയാണ് അതിലാണ് കയറി പോകേണ്ടത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കിങ്കോങ് സിനിമയല്ലേ കിങ്കോങ് തന്നെയല്ലേ സിനിമ അതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മറ്റേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓടുന്ന ഓടുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ നമ്മുടെ ദിനോസറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആ അതുപോലത്തെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വിറ്റ് ഇതുണ്ടോ മലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടങ്ങൾ താഴേക്ക് കൊക്കയാണ് ഇവിടെ മല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാനുള്ള വഴിയാക്കിയതാണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴി മുഴുവൻ കോട കയറിയതുണ്ടോ അതുപോലുള്ള വഴികളാണ് മേലോട്ട് മൊത്തം ഉള്ളത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായമായവരെക്കാളും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതുവഴി ഉണ്ടല്ലോ അതാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നാംചേ ബസാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേലോട്ട് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെയുണ്ട് എവറസ്റ്റ് പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവർ കിള്ളം വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഒക്ടോബർ ആദ്യ വീക്ക് സെപ്റ്റംബർ അവസാന വീക്ക് ഒക്കെ ടൈമിൽ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കോടയായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു മല കവർ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മുഴുവൻ എന്താ പറയുക റോസും മഞ്ഞയും നീരയും പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാലിയ മുഴുവൻ വാലിയായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും അത് ഓർമ്മ വരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലിയറായി വന്നെങ്കിലോ ആ ഒരു വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കുക കേട്ടോ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്കിങ്ങിലെ വീഡിയോ ആയ ഈ ഒരു മല മുഴുവൻ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ശരിക്കുമേ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൂവിൻ്റെ മണമുണ്ട് പൂവിൻ്റെ മണം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം ചെറിയ ജീവിയുടെ നോമലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മലയിൽ വലിയ മരങ്ങൾ വളരൂലേ ചെറിയ പുല്ലുകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുത്തനിതാ എല്ലാത്തിനും അതിജീവിച്ച് വളരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രകൃതി ശരിക്കും അവനെ ഒരു ബോൺസായി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ മരമായിട്ട് വളരുന്നതാണ് പക്ഷെ അധികം പൊക്കം പൊക്കാതെ അവൻ ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ പച്ച കളർ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പച്ച കളർ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു രീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നീ പറയുന്നൊക്കെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്നതാണ് നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് വില വരേണ്ട സാധനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല കളർ ഒരു
ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മേഘങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ താഴെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മേഘങ്ങളെക്കാളും മേലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലം നോക്കുക മേലെ കാണാതെ മേഘങ്ങളുടെ ഒക്കെ മേലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഗംഗാമയ ദേവിയാണ് കേട്ടാ ദേവി പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ ഒരു പാറയുടെ മേലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റേ കല്ലിന് മേലെ കല്ലടിക്കി വെക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയില്ലേ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരെ ഇവിടെ മറച്ചതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് മലകളുടെ വ്യൂ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മുഴുവൻ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത പോലെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും നല്ല മഞ്ഞുമലകളുടെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ രവൈ കണ്ടല്ല കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സ്വപ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ചറവറ അടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടത് ആ ഒരു പോർഷനിൽ മലകളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ മലയുണ്ട് അതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ചുറ്റിനും കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടിയെങ്കിലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് ബിരിയാണി കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ നമുക്ക് വേണ്ടി പതുക്ക മേഘം ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി തരുന്നുണ്ട് കട്ടല് പോലെ ഇല്ല ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം മേഘങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറമായിട്ട് മല അതാ ഓക്കെ ബിരിയാണി കൊടുത്ത് തുടങ്ങി ഇത് അവിടെ എത്തേക്കല് ക്ലിയർ ആയേ ഇത് അവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് വേണ്ട ആ ഒരു മലയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഫുള്ള് വെള്ളയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ഓ എത്ര പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെയും ക്ലിയർ ആയി യെസ് തേക്കോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഡാ ഇവിടെ ഇന്ന് വന്ന ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കാണല്ലോ നമുക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ വന്നു രണ്ടു മിനിറ്റ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ഫുള്ള് മല ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അവിടെയല്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് അത് അവിടെ ആ ഒരു കാണുന്നേക്ക് ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വാ ഇത്രേന ഇത് താഴെ മൊത്തം നമ്മുടെ താഴോട്ടേക്ക് മേഘങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മുടെ താഴോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാ 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 എനിക്കങ്ങനെ സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പൂരാ ക്ലിയർ ഓക്കെ പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഗോപ്രോ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ എന്താ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വിഷയം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അവസാനമേ മൈക്കോട്ട് ഓ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പച്ച മലയാണ് കേട്ടോ വെള്ളമലയല്ല ഇത് നോക്കി നിങ്ങള് ഏ സ്നോ മൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അവിടെ മഞ്ഞുമലയാണ് ആ ഒരു ഭാഗം താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ ഇത്രയും നേരം കുറെ പേര് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഒന്നും കാണാനില്ല ഫുള്ള് വൈറ്റാണ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ബട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാക്കയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ താറാവ് കാര്യമെന്ന് പറയും ഇവിടെ കാക്ക കാര്യമെന്ന് കേട്ടോ ഓ എന്ത് രസം ശരിക്കും മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് കാണാം
ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മേഘം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുകയാണ് ആ മലയുടെ താഴേക്ക് കേട്ടോ താഴെ ഇങ്ങനെ ബെഡ് ഇട്ട പോലെ ക്ലൗഡ് ബേഡ്സ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ക്ലൗഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും മൂടാൻ പോവാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നത് എന്തായാലും എന്താ പറയുക വി ആർ ലക്കി റൈറ്റ് റൈറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ലക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അവിടെ മൂടി തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ മൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ മഴക്കാല സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ തുങ്കനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള ചന്ദ്രശിലയാണ് ചന്ദ്രശിലയുടെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ ചില കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കാണിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മൂടി 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 വെക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ താഴെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്നും കാണാൻ എല്ലാം മുഴുവൻ ക്ലൗഡാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും എനിക്ക് വേറൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ശരി എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നോർമൽ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമുക്കത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില വ്യൂ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അവസാനം ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തുന്ന ആ ഒരു അവസാനത്തെ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അന്നാണ് എവറസ്റ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതുവരെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ മൂടി മൂടി വെച്ചു അതായത് നമ്മൾ എന്നാ പറയുക ആ ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയല്ലേ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് വയ്യ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് സോ സോ ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തണുപ്പ് കയറുന്നുണ്ട് താഴെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു മേലോട്ടേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോട അടിച്ച് കയറുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങാം കൈ കണ്ടല്ലോ ശരിക്കും വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ചാണെന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുണ്ട് വീണും കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഷൂ കണ്ടോ നമ്മൾ ഡാർജിലിംഗിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അവിടുത്തെ എച്ച് എം ടി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മൗണ്ടനീയറിംഗ് എച്ച് എം ഐ ടി എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ അവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ അവിടെ പോകുന്നവർ ഒരു ഷൂ വാങ്ങിക്കും ഇത് പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല പക്ഷേ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഷൂ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ക്ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ സമയത്തേ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും വെള്ളം കയറും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടിട്ട് കാലൊക്കെ അങ്ങ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ക്യാവുക ഓക്കെ ആ ഇതെല്ലാം അടിക്കലും വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ നിഷ്കളം കഥയാണ് കേട്ടോ വരുന്ന ആളുകൾ സൗകര്യത്തോട് പോകണം വരുന്ന ആളുകൾ സൗകര്യത്തോടു കൂടി പോകണം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടാണ് വീട് പോലാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ പക്ഷി മോണാൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിന്ന് മെയ്യുന്നുണ്ട് സൂം കുറേ വീഡിയോ 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 സൂം സൂം മിലേക സൂം 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 ആ ഈ സനൈ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭാഗ്യങ്ങൾ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഷുവിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മണാലി തന്നെ ഒന്ന് മെയ്യിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഏ മെയിലേന ആ മെയിലാണ് മെയിലിനും മണാലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനന്ന് ഞാനന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചായിരുന്നു മുൻസാരി ഉള്ള സമയത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഒരു മയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഭയ രവി ഭയ ഇതർ സെ അച്ചാസമില്ല ഇ
ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ വരുന്നവർ ഒരു ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് താഴെ നിന്ന് ചായ എടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ബെറ്ററെ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ടി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള പ്ലാൻ ഉള്ളവർ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്ന് വണ്ടി പിടിക്കുക നേരെ നമ്മുടെ ചൊത്ത ചൊത്തയിലേക്ക് വരിക ചൊത്തയിൽ വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങുക താമസിക്കാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അവിടെ റൂം എടുക്കുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ റൂം കിട്ടും കേട്ടോ റൂം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ട്രക്കിങ് അത് ഒരു ദിവസം വെച്ചാൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളതുണ്ട് ഒരു ദിവസം ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുക നമ്മുടെ ലോഡ്ജിൽ പോയി താമസിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം നേരെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേക്കുക ബദ്രിനാഥോ ഗോപേശ്വരോ അല്ലെങ്കിൽ ജോഷിമട്ടോ ആ റൂട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ട ഞങ്ങൾ നല്ല പെയിൻറ്റുള്ള പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റാക്കി വെച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവർ അവൻ്റെ അവർണ നിവ്യ സുബിൻ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ആടും പശു എല്ലാം ഷോട്ട് കട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അതുങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ വളയാൻ പറ്റത്തില്ല ആട് ഇവിടെ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഭയ്യാ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് കുറെ പേര് താഴത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർ മുമ്പേ പോകും ആട് പുറകെ പോകും കേട്ടോ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടാകും ഇവരുടെ കൂടെ പക്ഷെ ആ പട്ടിനെ കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കേട്ടു ഇവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ കളറാക്കൂലേ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ഹിയാനയ്യെ പറഞ്ഞ പട്ടി ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഒറിജിനൽ പട്ടിയ ഡോഗ് ഇവനാണ് ഏറ്റവും പുറകിൽ വന്ന് ഇതുങ്ങളെല്ലാം ഓടിച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് മിസ്സാകാതെ അഥവാ വല്ല ആക്രമിക്കാൻ വല്ല മൃഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാര്യം ഇവൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതിലെ പോയാലും ഇവനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന പശു ആണ് പശു ഇതാ ആ പശുവിന്റെ പറയും നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം പശു അത്രയും വെയിറ്റും വെച്ച് നല്ല വഴി കൂടി എല്ലാം മോശം വഴി കൂടി എന്നിറങ്ങി കേട്ടോ പട്ടി ഇതാ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് താട്ടിലേക്ക് താട്ടേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ് 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 ട്രെയിൻ ടു വൺ ഫുൾ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ പട്ടിന് പുറകെ പോകാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും ബെറ്റർ ചലോ ചലോ നീച്ച ചലോ എന്നാ ചലോ എടാ മോനെ നീ എന്നെ പെടുത്തോ ഇല്ലല്ലോ ഓ കണ്ടോ നിങ്ങളെ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാനൊന്ന് ഭൂമി വന്ദനം ചെയ്തതാ എന്താ ഞാൻ ആ പട്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആടുകളെയും റൈറ്റിൽ റൈറ്റ് ചെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആടുകളെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആടുകളെയും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കാ പോകുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുവട് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ഒരു ചുവട് അങ്ങ് പഴച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കണ്ട ഫുൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പട്ടിയാണ് മൈക്കോട് ആ പട്ടിയുടെ ഉണ്ടല്ലോ കഴുത്തിലൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അവൻ്റെ പുറകെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പണിയെടുക്കട്ടെ അവൻ ഇല്ല പോകണോ ആ ഞാൻ കഴുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്തറാവോ എന്തറാവോ കണ്ടോ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണിത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ചട്ട പോലെ കെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുലിയെല്ലാം ആടിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമല്ലോ ആ സമയത്ത് പുലികൾ എന്താ ചെയ്യുക അതുങ്ങൾ കഴുത്തി കടിക്കുക ചെയ്യുക ഏതൊരു മൃഗത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പുലിയാണെങ്കിൽ സിംഹമൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്തിൽ കടിച്ചാണ് കൊല്ലുക ഇവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ കഴുത്തി കടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ മറിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പുലിയല്ല പുലിയുടെ ആപ്പൂപ്പനെ വരെ കൊല്ലും ഇതാണ് ഇവൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കേട്ടോ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് ഇവൻ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വേറൊരു പട്ടി മേലെ നിന്ന് ഇനി ഇറങ്ങി വരാനുണ്ട് അവനെ വെയിറ്റഡാണ് മേലെ കുറേ ഇതുണ്ട്
ഇവന് ഇരുപത്തി രണ്ട് മറ്റേ നഖം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ട് നഖം അതായത് വിരൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നഖം കാണിക്കുമോ മോനൂസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നഖം കണ്ട വനായാണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നോക്കണ്ട ഒരു അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ നഖങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒരാൾ രണ്ടാറ് വന്ന് മൂവാറ് പതിനെട്ട് നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ഒരാൾ രണ്ടാറ് വന്നിട്ട് മൂവാറ് പതിനെട്ട് നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫ്രണ്ടിൽ അഞ്ചെ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ ഹാനായി കൈ തരുവോ തരൂല ആയിക്കോട്ടപ്പാ ആള് കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടിയുടെ കുറച്ച് തിരക്കില്ല നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം നമസ്തെ ഈ ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ കയറി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ നാക്ക് പോലെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇവരിവിടെ ഈ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഷം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് മെഡിസിൻ ആണ് പോലും പിന്നെ വേറൊരു ഇതും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാമ്പ് വരില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ തുങ്കനാഥ് ക്ഷേത്രവും നമ്മുടെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്ന് നമ്മുടെ ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ പോയി കേട്ടോ കാരണം ഫുള്ള് മൂടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ട്രക്കിങ്ങാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് ഏഴ് മണി ആകാറായേ അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ച് വന്നിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഡിൻ ലഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ പുലാവുണ്ട് വെജ് പുലാവുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാൽ മഖാനി റൊട്ടിയുണ്ട് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മളും വിശക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അത് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ഇതാ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതാ അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു കെട്ടിടമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂമെ പ്രഭാകരൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് തിരിച്ചതാ റൂമിൽ വന്നു ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂമ് കാണുന്നത് മൊത്തം നനഞ്ഞതൊക്കെ ഉണങ്ങാനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഫാനില്ല ഇത് മേലെ ഫാനില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങണം രണ്ട് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വഴിയാകും രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവും കേട്ടെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തുങ്കനാഥും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹേ തുങ്കനാഥ് ഉപ്പമേ ചന്ദ്രശില ചന്ദ്രശില ചന്ദ്രശിലയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നാളെ റേഞ്ച് വന്നിട്ട് വേണം എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിതാ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടി കേട്ടോ അപ്പം ബൈ 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 ലൈക്ക് ആർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആ ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്